szybki nailboard test, szybki test 3D, a przede wszystkim na początku pokażę Wam jak urządzenie reaguje jeśli chodzi o e, w ogóle prędkość. Pamiętajmy, że mamy cztery programy, trzy programy są jednotonowe e, i trzy ostatnie programy, pierwszy to jest All Metal, trzy ostatnie programy mają dyskryminację, dopiero ostatni program jest trzytonowy. 61 kHz częstotliwość pracy, 10-calowa sonda w tym momencie. Typowe urządzenie The Gold Prospectingu i nadzieja dla tych, którzy szukają w wodzie. W tym rejonie cenowym 2800 zł to jest kwota za to urządzenie. Macro Gold Cruiser od firmy Macro. Zobaczymy jak się spisuje, zaczynam od pierwszego testu i zobaczymy co to urządzenie jest warte, czy rzeczywiście sprawdzi się po prostu w warunkach takie jakie mamy tutaj w polu, ale mam nadzieję, że też będzie możliwość szukania w wodzie. Zaczynamy od uruchomienia urządzenia i sprawdźmy, czy to miejsce jest po prostu czyste i czy da się tym urządzeniem w ogóle cokolwiek tutaj znaleźć, czy ono się nie wzbudzę i czy pracuje stabilnie. To jest program GEN. Powiedzmy, że ten pas jest wstępnie czysty. Możemy tutaj położyć i zrobić nasze stanowisko testowe. No i zobaczymy, jak się to urządzenie będzie sprawowało. Oczywiście pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to dostrojenie do gruntu. Piknięcie dostrojone. Jest cicho, nic tutaj w Olmetalu nie widać. Ułożę rzeczy i zobaczymy jaką prędkość ma przetwornik. Oczywiście Olmetal to nie jest najlepszy tryb do sprawdzania tego urządzenia, ale przeleźmy przez wszystkie programy, żebyśmy mieli pełną świadomość. Przed nami cztery różne obiekty. Tryb Gen, czyli Olmetal. No nie ma szału w tym trybie, umówmy się sobie szczerze, urządzenie sobie nie radzi, ale to jest tryb all metal i ma do tego prawo, kasowanie thresholdu, mamy sygnał wiodący, który cały czas teraz pięknie słyszymy. Przełączmy sobie na tryb fast i zobaczmy jak na trybie fast będzie urządzenie sobie radziło. Pamiętajmy, to jest tryb jednotonowy. Wszystkie dźwięki są takie same. Bardzo szybko. Dobrze, przejdźmy na boost. Zmieniam na program boost. I już ten program sobie nie radzi. Fast sobie poradził, bez problemu, ale już w boostie nie ma takiego efektu. Czyli rzeczywiście to jest program, który jest na mniejszą mineralizację i zaśmiecenie. Dobrze, program micro. Czyli ten trzytonowy, który najbardziej nas interesuje. Urządzenie się trochę wzbudza, ale ok. Ja jeszcze przekalibruję do gruntu może. Ok. 65, dobra. Przez chwilę był tryb kalibracji do gruntu i słyszeliśmy w jednym tonie w statyku. No zdecydowanie wolniej trzeba przemiatać. To nie jest program FAST. Dla przypomnienia wracam do programu FAST. Czyli zaczyna się śmietnik, zasuwamy w faście. E, chcemy wyłu wyłuskać coś konkretnego, wrzuca wrzucamy mikro, ale jak jest czysto, to jedziemy na buście, a jak jest zupełnie czysto, to jedziemy w trybie jednotonowym. Czyli tak naprawdę jedynie FAST tutaj. Ale pamiętajmy, że on będzie płytszy od busta i od metalu, a micro będzie na poziomie fasta, podejrzewam, i busta, coś pomiędzy. Ok, mamy świadomość, jak sygnalizuje to urządzenie. Ma, to był krótki pogląd tego, jakie są możliwości. Spróbujmy teraz zrobić taki test z gwoździami. Zobaczmy, jak jest namaskowanie. Jak już jesteśmy przy tym teście na desce, to, to sprawdźmy to po prostu. Jeszcze jedna konkretna rzecz. Na wysoki przewodnik, tak jak na srebro, które jest po drugiej stronie skali niż złoto, warto by sprawdzić urządzenie. Rzućmy sobie na gen. Tu jest fabryczny gain. Ok, 83 sygnalizuje na faście. 84, mega stabilny ID. Jest na 70 ustawiony, zobaczcie, zasięg jest naprawdę konkretny. Działa to. Boost, też 84, a na micro? Ok, nie ma problemu z sygnalizacją srebra. Bałem się tego, że srebro może być problemem dla tego urządzenia, bo jest po drugiej stronie skali i czasami to się w takich urządzeniach potrafi zdarzyć. Przejdźmy dalej do naszego testu. 
I moneta jest przykryta gwoździem. Zobaczmy jak sobie będzie radziło. Program Micro. Pamiętajmy, że to jest trzytonowy program. Patrzcie, mamy przez chwilę mignięcie wysokiego ID i później niskie. A zobaczmy jak położymy w poprzek gwóźdź. Poprzek radzi sobie bez problemu, ale tak większość wykrywaczy właśnie działa. Ok, połóżmy jeszcze dwa gwoździe z boku i dopiero przejdziemy do tego testu, gdzie będzie to działało w trójwymiarze. Dwa gwoździe, program cały czas micro. Da się wyseparować. Ale ucieka ten sygnał, ja rozstawię te gwoździe teraz. Będę je stopniowo zbliżał. Cały czas słyszymy monetę. Zobaczmy teraz. Teraz nie ma efektu maskowania. ID 82 cały czas. Super sobie z tym radzi, ale to jeszcze nie jest w tym momencie, może być już bardzo ciężko. Dalej jest 80, zobaczcie. No i teraz wystarczy przełożyć, podejrzewam, że jeden gwóźdź w ten sposób. No i zaczyna być coraz gorzej. Jeszcze słychać. Ale wraz z przybliżaniem tego gwoździa, myślę, że on już sam nam wystarczy w tej chwili. Jeszcze krawędziowo łamie, ale już ID spada. No i teraz, tak jak pokazywałem, przy położeniu niestety w tej orientacji takiej poprzecznej będzie z tym po prostu problem. No, to, to jest normalna rzecz w przypadku wykrywaczy. Załamywany sygnał, ale jest sztuczka. Ruszamy tak cewką i patrzcie. Tak się sprawdza takie niepewne sygnały. Tak, mamy niepewne ID, skaczy w kierunku żelaza, ale jest na kolor, więc powinno się to, to sprawdzić. Ale już, jeśli mamy takie potwierdzenie, to należałoby to wykopać. Dobrze, ja teraz spróbuję to zrobić po prostu jeszcze z podłożonymi kąskami. No i teraz jest moneta w zagłębieniu. Oczywiście teraz ją słychać, a teraz do niej dołożę gwoździe. Na razie tak poprzek jest bliżej. I zobaczymy, czy ten efekt halo, który idzie od żelaza, będzie przesłany. Jesteśmy cały czas na programie Microfast. Jest najszybszy, ale na paście za chwilę sp e, sprawdzimy możliwości. Słychać ten sygnał, ale już jest mocno przełamany. Na mniejszej cewce zestawu 7,5 calowej byłoby lepiej. Już przykrywa. Przełożę gwoździe teraz w poprzek i myślę, że teraz już zupełnie nie będzie możliwości złapania tego sygnału. Patrzcie, nawet jest lepiej. Jestem zaskoczony w tej chwili. Odwróciła się sytuacja z testu wcześniej. Dobrze, a jeszcze z ciekawości zdejmę te klocki i zrobię ten test, który był wcześniej z monetą i po prostu postaram się użyć w tym momencie programu FAST i zobaczymy, czy w ogóle jakiś będzie sygnał rzucony, bo tam gwoździe są po prostu zdyskryminowane i mamy jeden ton. Program FAST. Mamy 84. No i teraz próba z tak położonymi gwoździami. OK. Patrzcie, na jedno to mam cały czas słychać. Zmienia się ID, ale to jest sygnał do kopania. OK. Przekładam teraz te gwoździe w poprzek. Osiemdziesiąt. Bez problemu odseparowuję. Dobrze. Teraz kładziemy na monecie gwóźdź. I drugi obok. I zobaczymy czy w ten sposób w ogóle będzie w stanie nam odseparować obiekt.
No, to nie jest sygnał do wykopania w tym momencie. Spróbujmy z jednym gwoździem, tak, leżącym. Super. Super sobie radzi, ok. Przekręćmy. No niestety, tak już nie ma szans, żeby to wykopać. To nie jest możliwe. Czyli to jest popularna wada wykrywaczy VLF. Ok, przejdźmy do nailboard testu i zobaczmy jak wychodzi, no już w ramach ciekawości, taki standardowy nailboard test. Ok, sprawdzam wol metalu, czy jest cisza, cisza, nic się nie zmienia, nawet sygnał wiodący jest stabilny. Układam gwoździe. Zacznijmy od programu FAST. Gwoździ nie słychać. Połóżmy monetę na pierwszej pozycji i zobaczmy czy będzie sobie z tą pozycją po prostu radził. Zaczynamy. Po kolei jedziemy. Przejście numer jeden. Moneta słychać, bez żadnego problemu. Dobrze, przejście pierwsze, przejście numer dwa. Nie ma problemu. No i teraz trzy. Także słychać. Czwór, czwórka. Dobrze, ale zmienimy sobie teraz na program Boost z ciekawości. Bo on sobie nie powinien poradzić. Słychać. Słychać. Trójka. Słychać, czwórka. Dobra, przełączamy na mikro jeszcze raz. E, znaczy pierwszy raz, żeby sprawdzić jak, jak pracuje mikro, żebyśmy mieli przegląd przez wszystkie programy. Jedynka. Patrzcie, zakłóca nam już tutaj sygnał w tym momencie żelaza. Przejście numer dwa. Zupełnie to nie działa. Ok. Ale teraz musimy zobaczyć, bo możliwe, że jest to kwestia dźwięku samego, e, samych gwoździ, bo je jest słychać i przykrywają nam w tym momencie tak, przykrywają nam dźwięk gwoździe tutaj dominują w tym programie to można wyregulować, to można ustawić wracamy do fastu, jedziemy na faście to będzie najlepsze rozwiązanie dla nas w tym momencie ok, przekładam na pozycję numer 2 Moneta na pozycji numer 2 i zaczynamy. Pozycja numer 1. Pięknie słychać monetę. Pozycja numer 2. Przełamywany, ale do wykopania. Pozycja numer 3. Idealnie. No i teraz pozycja numer 4. Najtrudniejsza. Nie słychać. Trzeba byłoby spróbować to zrobić z małą cewką. To jest bardzo poprawny test. Tak to przechodzą takie urządzenia jak Golden Mask, Vista Warrior, Vista Gold. To jest ten sam poziom, tylko cyfrowego urządzenia. Więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik tego testu. Myślę, że trzeba będzie chodzić na programie Fast jak najmocniej ustawionym, bo on najlepiej separuje. Chyba, że jest czysto, możemy używać Busta, możemy używać Allmetalu, ewentualnie Micro, ale widzę, że już program Micro nie nadaje się na duże zaśmiecenie. Będzie ten sygnał przykrywany, ale można za pomocą głośności żelaza. Ja spróbuję to zrobić w tym momencie. Przełączę się na trzeci program, wejdę w opcję i wyłączę sobie w ogóle żelazo. Głośność. Na zero. OK. I zobaczmy teraz, czy słychać monetę bez problemu na jedynce. Jest już gorzej na dwójce, słyszycie? Zdecydowanie. Tu mi się przesunął gwóźdź, ja sobie go poprawię. Nie. Nie. Jest niestety gorzej. Czyli okazuje się, że tylko program Fast jest programem takim, który jest w stanie wyseparować te wszystkie rzeczy. To jest urządzenie do Gold Prospectingu. I super, czyli Fast jest bardzo szybki i działa jak urządzenie analogowe. To jest dobry znak i to jest dobra rzecz, jeśli chodzi o to urządzenie. Czyli mamy jakąś już świadomość. Urządzenie przyszło bardzo dobrze testy, natomiast e, niestety będziemy zmuszeni, jeśli chcemy pracować w śmietniku, pracować w trybie jednotonowym. Nie każdemu będzie to z Was pasowało i nie każdy będzie z tego powodu zadowolony. Także warto się nad tym zastanowić. W trybie trzytonowym możemy chodzić po polu czy po miejscu, gdzie jest mniej śmieci. Jak się zaczyna dużo żelaza i duży śmietnik, to niestety trzeba przełączyć na program FAS i wtedy jesteśmy pozbawieni tego tonu. No niestety, kochani. Reasumując, dla kogo jest to urządzenie? Na pewno dla doświadczonych poszukiwaczy albo ludzi, którzy potrafią obsługiwać sprzęt przede wszystkim. 
będzie się dobrze w myśle sprawowało, jeśli chodzi o szukanie w zaśmieconych zbiornikach wodnych, na zaśmieconych polach, ale niestety, istety jest to urządzenie jednotonowe. Jaka jest wada, jaka jest zaleta takie rozwiązania? Mniejsze obciążenie mózgu, człowiek jest mniej zmęczony, komfortowo po prostu słyszy dźwięki, ale każdy sygnał trzeba sprawdzać na ID. Czyli jeśli mamy coś wycięte w dyskryminacji, to nie słyszymy. To jest tak jak proste urządzenie analogowe. Ja akurat tak wolę, nie każdemu to przypadnie do gustu. Niektórzy będą chcieli słuchać w trzech tonach, mają trzy tony, ale będą musieli się pogodzić ze świadomością, że nie użyją ich w ekstremalnym śmietniku. Ten program trzytonowy do takiego ekstremalnego śmietnika się nadaje. To się wszystko zgadza z instrukcją. Tu ja nie odkrywam tutaj Ameryki w tej chwili. Sprawdzę jeszcze, jak urządzenie się w ogóle sprawuje w programie FAST. Podkręcę gain, zobaczę, jakie będzie zachowanie w terenie i spróbuję normalnie, tradycyjnie poszukać jakichś znalezisk na, po prostu na tym pasie, który nie skończyłem z multikruzerem.